ওয়েলকাম টু বি দি ব্ল্যাকবোর্ড বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের লেসন নাম্বার ফাইভ আমি মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের বিগিনারদের কোর্স ই শুরু করতে যাচ্ছি ই এর পরে এফ আরও একটি কোর্স তারপরে আমাদের বিগিনারদের ছয়টি কোর্স ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে আমরা টেন্স থেকে শুরু করে দেব আজকের লেসনে আমরা যা শিখতে পাব তা হচ্ছে ফো ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন অ্যান্ড টাইম প্রিপোজিশন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে হচ্ছে যেমন ইন মধ্যে অন উপরে অ্যাট প্রাঙ্গন এগো আগে এবং ইংরেজিতে সময় কিভাবে ডিসক্রাইব করতে হয় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের লেসনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং যে হোমওয়ার্কগুলো আমরা দেব প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করলে আপনাদেরকে কেউ ইংরেজি শেখাতে পারবে না কোর্স ভিডিও যতই দেখেন না কেন আপনি যে কোনো জায়গায় প্র্যাকটিস করতে হবে আপনার বাড়তি সুবিধা হচ্ছে এখানে ভিডিও লেসন আপনার কোনো কিছু যদি বুঝতে না পারেন আপনি বারবার দেখতে দেখতে পাবেন সেই জন্য দয়া করে আমরা যে হোমওয়ার্কগুলো দিব প্র্যাকটিস করবেন যাই হোক বন্ধুরা শুরু করার আগে আপনাদেরকে আবারও বিশেষ অনুরোধ যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই চ্যানেলটি আজকে নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেই সাথে যারা পূর্ববর্তী লেসনগুলো দেখেন নি পূর্ববর্তী লেসনগুলো দেখে নেবেন এবং বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন যাতে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হয় আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান এবং লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন আপনাদের প্রতিটি কমেন্ট আমাদের কাছে অতি মূল্যবান এবং আমরা খুব অনুপ্রাণিত হই দয়া করে প্লিজ কমেন্ট করবেন লাইক দেবেন এতটুকু আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি আমরা অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য কোর্সগুলো রেডি করেছি এই কোর্সগুলো অত্যন্ত হাই স্ট্যান্ডার্ডের কোর্স আপনারা কোনো কোচিং সেন্টারে সাধারণত এগুলো পাবেন না টাকা দিয়েও পাবেন না যাই হোক এখানে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের কোর্স এই এই প্রথম চারটি হচ্ছে আমি আমাদের স্পোকেন ইংলিশের কোর্সের থামনেইল প্রথমটি হচ্ছে অ্যান্টি লেভেল এ এ এ থেকে এফ পর্যন্ত এক থেকে ছয় পর্যন্ত এগুলো বিজ্ঞানীদের জন্য এবং তারপরে সাত থেকে টেন্স লেসন সাত থেকে নয় পর্যন্ত এবং দশ থেকে বা নতুনদের বাক্য গঠন এবং পর্যায়ক্রমে চোদ্দো থেকে পুরো লেসনটি যতটি কোর্স প্রয়োজন হয় আমরা ততটি লোস কোর্স করিয়ে আপনাদেরকে কোর্সটি শেষ করব সেই সাথে আমরা প্রমিস করেছি শেষের দিকে আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা লাইভ কনভারসেশন প্র্যাকটিস করব নেটিভ স্পিকারদের নিয়ে এবং আপনারা কাজের ফাঁকে কিংবা ব্যস্ততার ফাঁকে যদি ইংলিশ ছোটো ছোটো টিপস শিখতে চান সেই জন্য আমরা এই লেসনটি বা সিরিয়ালটি ক্রিয়েট করেছি যেমন স্পোকেন ইংলিশ টিপস ফাইভ এ ডে এই এই তামনেলটি দেখলে আপনারা আমাদের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখতে পাবেন এবং এটি হচ্ছে অ্যাডভান্স যারা মোটামুটি টেন্স জানেন বাক্য গঠন করতে পারেন কিন্তু তাদের ফ্লুয়েন্সি ইম্প্রুভ হচ্ছে না তাদের জন্য এই কোর্সটি যাই হোক কীভাবে আপনারা প্লে লিস্টে গিয়ে আমাদের এই লেসনগুলো সহজে খুঁজে পাবেন স্পেসিফিকলি যে লেসনটি খুঁজছেন ঠিক সেই লেসনটি কীভাবে খুঁজে পাবেন তা আপনাদেরকে আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটি হচ্ছে ইউটিউবের হোম পেজ হোম পেজে এসে এখানে সার্চ বক্সে আপনারা শুধু টাইপ করবেন বিডি ব্ল্যাক বোর্ড বিডি ব্ল্যাক বোর্ড টাইপের সাথে সাথে আপনারা ক্লিক করবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার আমাদের চ্যানেলটি এসে গেছে আপনি ওই লোগোতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি এই পেজটিতে চলে আসবেন এবং এখানে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্লে লিস্ট প্লে লিস্টে গিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো যে লেসনটি প্রয়োজন স্পেসিফিকলি ওই লেসনটি আপনি খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন যেমন এখানে আছে স্পোকেন ইংলিশ লেসন ওয়ান টু সিক্স তারপরে সেভেন টু নাইন এখানে আছে এগুলো হচ্ছে টেন্সের লেসন তারপরে দশ থেকে তেরো এখানে তারপরে চোদ্দো থেকে বাকিগুলো বাকি লেসনগুলো এখানে দেওয়া আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সামনে ইংরেজিতে টাইম কিভাবে বা সময় কিভাবে ডিসক্রাইব করতে হয় তা এই ইলিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আমরা আমরা কথোপকথনের সময় প্রায় সময় আমরা ব্যবহার করে থাকি হাফ সাড়ে আটটা হয়েছে সাড়ে নয়টা হয়েছে পনেরো দশটা হয়েছে এই জিনিসগুলো ইংরেজি কনভারসেশনের সময় কিভাবে বলতে হয় তা আপনাদেরকে এখন আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই আপনারা এই প্রথম গলিটিতে দেখতে পাচ্ছেন এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট আমরা এটিকে সোয়া এগারোটাও বলতে পারি কিংবা এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটও বলতে পারি ইংরেজিতে আপনি বলবেন কোয়ার্টার পাস্ট ইলেভেন কোয়ার্টার মানে হচ্ছে চার বাগের এক অংশ আমরা জানি পনেরো মিনিট ষাট মিনিটের এক অংশ মানে এটি হচ্ছে একটি কোয়ার্টার কোয়ার্টার পাস্ট পাস্ট হবে যদি বারোটা থেকে ত্রিশ মিনিটের ভিতরে মিনিটের কাটা হয় তাহলে ওই সময়টিকে বোঝানো হবে পাস্ট শব্দ ব্যবহার করে যেমন কোয়ার্টার পাস্ট 
इलेवेन जी बोलते चाहिए एगारोटा बेजे पंदो मिनट हमें बोलो फिफ्टीन पास क्वार्टारे जगह फिफ्टीन बसिए फिफ्टीन पास इलेवेन किंबा जदि षोलो मिनिट है क्वार्टार ना जो षोलो मिनिट है बोलते पर सिक्सटीन पास इलेवेन किंबा टोटी पास इलेवेन ए भाव कंतु जदि साढ़े आठटा हो साढ़े आठटा किंबा साढ़े नयटा किंबा साढ़े दसटा मैं गड़ीटी त्रिसर काटा हो हाफ पास मैं एखो बारोटा थके त्रिसर भरे आफ मैं अर्धेक चले गए जो साढ़े आठटा बोली ठीक ये इंगरेजी तो हाफ पास एट ठीक एक ही भाव एखे साढ़े एगारोटा हाफ पास इलेवेन यीटी अपनारा देखते एखे देखान हे नयटा बजार पंद मिनट बाकी हमें बांगलाते बोलते परि नयटा बजार पंद्रह मिनट बाकी किंबा पुने नयटा एन त्रिस मिनट जो पार हो जाए मिनिटर काटाटी त्रिस एक त्रिस षाट मिनट पर्त तक पासर परिवर्ते व्यवहार हो टू जेमन पने नयटा बोलते पने बोलते जानी क्वार्टार क्वार्टार टू नाइन क्वार्टार टू नाइन क्वार्टार पास नये अपनी जदि एन क्वार्टारे परिवर्ते फिफ्टीन व्यवहार करते चान पंद मिनट नयटा बजार बाकी आपने क्वार्टारे परिवर्तने व्यवहार करते पर फिफ्टीन टू नाइन फिफ्टीन टू नाइन ठीक एक ही भाव एखे देखते एक बेजे पंदो मिनिट मान गड़ी मिनिटर काटाटी बारोटा थे त्रिस मिनट भरे ओई दिखे आज मैं एक बेजे पार हो गए मैं पास क्वार्टार पास वन कंतु एखे देखते अपनारा पंद्रह मिनट बाकी आठटा बजार क्वार्टार टू एट मैं मिनिटर काटाटी त्रिस मिनट पार हो ओदी के चले बारोटा बजार पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट बाकी अपना के बोलते हैं क्वार्टार टू एट ठीक एक ही भाव साढ़े दस टा हाफ पास टैन एवं क्वार्टार टू फोर मान पुने चार्ट किंबा चार्ट बजार पंद मिनट अपने क्वार्टारे परिवर्ते पंद व्यवहार करते पर फिफ्टीन टू फोर किंबा जदि बीस मिनट चार्ट बजार बीस मिनट बाकी थे अपनी बोलते पर टोटी टू फोर किंबा टोटी वन टू फोर किंबा टोटी फाइव टू फोर किंतु त्रिस मिनट आगे जो मिनिटर काटा है तो हमें आपना के बोलते हो पास फाइव टोटी फाइव पास किंबा थ्री पास ये और जो ठीक घंटार काटा घंटार काटा आई मिन समय घंटा है घंटार काटा घंटार जगह थे और मिनिटे बारोटा थे तो हमें बोलब फाइव ओ क्लक एखे पाँचा ठीक पाँचा बच्चे फाइव ओ क्लक छा बजे सिक्स ओ क्लक वन ओ क्लक टू ओ क्लक ये आशा करी इलिस्ट्रेशन माध्यम अपनारा टाइम कि भावे डेस्क्राइब करते बुझते पे एखे लिखे दिए अपना गणित टाइम टाइम देखे आर प्रैक्टिस कर निजे गणिर सकते देखें प्रैक्टिस कर बार बार प्रैक्टिस माध्यम अपनारा उन्नति साधन कर इनशाला एन अपन के देखिए दीची किस कि प्रिपोजिशन एट कथाय व्यवहार है एगो कथाय व्यवहार है एट व्यवहार है यही प्रैक्टिस लेसने अपन के शिखे दीची एट क्यों गड़ समय खबर समय बुझान क्षेत्र में एट व्यवहार है अपना सब समय ये जिसगल खेल रखबें गलि समय कि खबर समय आगे एट बसे जेमन सातटार समय जान सातटा बोलते सेभेन ओ क्लक एट सेभेन ओ क्लक मैं सातटार समय सातटा सेभेन ओ क्लक क्योंकि सातटार समय बुझान बुझान बुझे बुझाते चाहले अपना के बोलते हैं एट सेभेन ओ क्लक साढ़े नयटा एट हाफ पास नाइन पुने दसटाय एट क्वार्टार टू टेन विय अनुष्ठान एखे एक समय बुझाना हे विर अनुष्ठान एट दुईडिंग विर अनुष्ठान एट दुईडिंग एट दुईडिंग लाचर समय मैं लाच खा समय एट लाच टाइम एट लाच टाइम नास्तार समय एट ब्रेकफास खबर समय एट डिनार एखे बुझाना हा जे खबर समय बोलते बुझा हो खबर ओ समय बुझाना हे जमन जो चाहिए खबर समय करते चाहिए खबर समय कंतु आप जी बोलते चाहिए खबर समय हो गए तक यही करते एट बसबें यही पार्थक्यटू पार्थक्यटुक अपना एक लक्ष्य करबें जेमन आपन के आर उदाहरण दीची जी एन लाच खा समय आपने बोलें 
দিস ইজ লাঞ্চ টাইম কিন্তু আমরা কোনো একটি কাজ করতে চাচ্ছি লাঞ্চের সময় যেমন আমি যেতে চাই লাঞ্চের সময় কোন সময় আমি যেতে চাই অ্যাট লাঞ্চ টাইম কিংবা আমি বসতে চাই সেভে সাতটার সময় কোন সময় বসতে চাই অ্যাট সেভেন ও ক্লক কিছু করতে চাই সাড়ে নটার সময় সাড়ে নটার সময় আমি যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো অ্যাট হাফ পাস নাইন জিনিসটা একটু লক্ষ্য করবেন তাহলে অ্যাট আমরা জানলাম এখন কোন জায়গায় বসে সময়ের কিংবা খাবার কিংবা কোনো সময় নির্দিষ্ট উদাহরণস্বরূপ অ্যাট ওয়েডিং বিয়ের অনুষ্ঠানে কিভাবে আপনি এই জিনিসটা ডিসক্রাইব করবেন অ্যাট অ্যাট বসিয়ে আপনারা দেখতে পেলেন যাই হোক এখন আমরা দেখে নিচ্ছি এগো এগো মানে অতীতে কোনো নির্দিষ্ট সময়কে বোঝানো হয় কোনো কিছুর আগে নয় শুধু আমরা এগো দিয়ে বুঝাই এতদিন আগে কিংবা এত বছর আগে কিংবা এত মাস আগে এগো দিয়ে বোঝানো হয় কোনো কিছু ঘটনা যেমন দশ মিনিট আগে টেন মিনিটস এগো খেয়াল রাখবেন একের বেশি হলে এস বা ইএস যুক্ত হবে বহু বছর যদি এক মিনিট হতো তাহলে হতো ওয়ান মিনিট এগো এখানে দশ মিনিট তাই মিনিটস হয়েছে দশ মিনিট আগে টেন মিনিটস এগো দুই ঘন্টা আগে টু আওয়ার্স এগো চার দিন আগে ফোর ডেইজ এগো তিন মাস আগে থ্রি মান্থস এগো অনেক আগে এ লং টাইম এগো এগুলো একটু মুখস্থ করে নেবেন একটু মুখস্থ করে নিলে পরবর্তীতে আপনাদের ফাউন্ডেশন এত মজবুত হবে আপনারা পরবর্তী লেসনগুলো একদম সহজভাবে বুঝে নেবেন এবং এই জিনিসগুলো যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশের ছাত্ররাও এইসব জিনিস জানে না আপনারা যদি একটু কষ্ট করে জেনে নেন খুব সহজে পরবর্তী ধাপগুলো আপনারা পেরিয়ে যাবেন অনেক আগে মুখস্থ রাখবেন এটি অনেক আগে মানে হচ্ছে এ লং টাইম এগো তিন সপ্তাহ আগে থ্রি উইকস বিফোর তিন সপ্তাহ আগে থ্রি উইকস এগো এখানে বিফোর আমি দিয়ে দিচ্ছি এই কারণে বোঝানো হচ্ছে থ্রি উইকস যদি আপনি কোনো একটি কাজের সাথে তুলনা করেন ওই সময়ের আগে ওই 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 ঘটনার আগে ওই ঘটনাটি ঘটেছিল যেমন আমি আসার তিন সপ্তাহ আগে সে এসেছিল হি কেম থ্রি উইকস বিফোর মি তা সুতরাং এখানে বিফোর আপনারা নিয়ে মাথা কামাবেন না পরবর্তীতে আমরা বিফোর নিয়ে বুঝিয়ে দেব শুধু এগো আপনারা খেয়াল করবেন আপনাদেরকে একটু তফাটটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে দিয়েছি এই মুহূর্তে আপনারা শুধু এগোতে ফোকাস করেন এগো মানে কোনুন অতীতে কোনো নির্দিষ্ট সময় অনেক বছর আগে মেনি ইয়ার্স এগো এই জিনিসটা মুখস্থ করে নেবেন মেনি মানে অনেক ইয়ার্স মানে অনেক বছর আগে বোঝানো হচ্ছে মেনি ইয়ার্স এগো এখন আমি আপনাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিতে চাই হোমওয়ার্কে আপনারা এই বাকি যে চারটি আমি লাল কালার দিয়ে হাইলাইট করেছি ওই চারটি দিয়ে আপনি হোমওয়ার্ক করবেন বাকিগুলো আপনি ব্যবহার করবেন না এখানে কিছু এই বাকিগুলো ব্যবহার করতে হলে আরও কিছু লেসন আপনার শেখা প্রয়োজন এখানে কিছু কমপ্লিকেশন আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব এখন এই জিনিসগুলো মুখস্থ করে নেবেন এবং এখন যে প্র্যাকটিসটা করাবো আপনাদেরকে ওই চারটি লাল হাইলাইট করা যে চারটি চারটি অংশ আছে ওইগুলো দিয়ে যেমন অ্যাট সেভেন ও ক্লক অ্যাট হাফ পাস নাইন সাতটার সময় সাড়ে নয়টার সময় লাঞ্চ টাইম লাঞ্চের সময় অ্যাট লাঞ্চ টাইম খাবারের সময় অ্যাট ডিনার ডিনার বলতে আমরা সাধারণত জানি রাতের খাবার কিন্তু আসলে ইংরেজরা শুধু রাতের খাবার হিসাবে ডিনারকে রেফার করে না যে কোনো মেইন খাবার যেটা মূল খাবার যেটা এটাকে ওরা ডিনার হিসাবে গণ্য করে যাই হোক আপনারা খেয়াল রাখবেন ওই চারটি দিয়ে আমরা এখন প্র্যাকটিস করব যেমন এখানে আমি তিনটি প্রোনাউন দিয়ে দিয়েছি হি দে উই এগুলো আমরা আগে শিখেছি আগের লেসনে যারা আগের লেসনগুলো দেখেন নি দেখে নেবেন নতুবা আপনারা বুঝতে অসুবিধা হবে ভার মানে কাজ ওয়ান্ট ছাওয়া একটি কাজ লাইক পছন্দ করা একটি কাজ নিড প্রয়োজন একটি একটি কাজ প্রয়োজন প্রয়োজন বোধ করা যাই হোক আমরা এখন উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখান থেকে প্রোনাউন নিয়েছি হি ওয়ান্টস এবং হি ওয়ান্ট বা ওয়ান্টসের পরে টু প্রিপোজিশন বসে বসে কী জন্য বসে আপনাদেরকে পূর্ববর্তী লেসনে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী বার্বের আগে ওয়ান্টের পরে টু বসে ওই ভার্বটির কাজটিকে স্টাবলিশ করার জন্য এবং ওয়ান্টের পরিবর্তে ওয়ান্টস হয়েছে কী জন্য এটাও আপনারা জানেন এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সে একজন একা একজন এবং আই এ আই এবং ইউ এর ব্যথিত বাকি সবগুলো একা যখন হয় হি সি তখন মূল বার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় আপনারা জানেন হি ওয়ান্টস টু গো অ্যাট সেভেন ও ক্লক আমরা এটি ব্যবহার করেছি আমরা আরও একটি প্রোনাউন নিয়েছি এখান থেকে উই উই নিড মানে প্রয়োজন নিড টু গো অ্যাট ডিনার আমাদের 
খাবারের সময় কিংবা ডিনারের সময় যাওয়া প্রয়োজন উই নিড টু গো অ্যাট ডিনার তারপরে আমি এখান থেকে দেই নিয়েছি দেই মানে তাহারা এবং এখানে ভার্ব নিয়েছি লাইক তারা পছন্দ করে কি পছন্দ করে টু গো কখন অ্যাট কোয়ার্টার টু টেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে আপনারা সেন্টেন্সগুলো লম্বা হতে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে আপনার ইংরেজিগুলো বিল্ড আপ হতে যাচ্ছে দেই লাইক টু গো অ্যাট কোয়ার্টার টু টেন এখান থেকে আমি নিয়েছি কোয়ার্টার টু টেন কিন্তু আপনারা এই চারটা দিয়ে লাল যে চারটা দিয়েছি ওই লাল ওই চারটি ব্যবহার করে আপনারা আরও বৃষ্টি বাক্য গঠন করার চেষ্টা করবেন এখানে আমি দিয়েছি হি দে উই আপনি চাইলে সে ব্যবহার করতে পারেন আই ব্যবহার করতে পারেন এভাবে আপনারা বাক্য গঠন করবেন এবং ওয়ার্ব হিসেবে ওয়ান্ট প্রথমে বসাবেন পরে গো বসাবেন অথবা লাইক বসাবেন প্রথমে পরে গো বসাবেন অথবা নিড বসাবে প্রথমে পরে গো বসাবেন এভাবে আপনারা বাক্য গঠন করবেন বাক্য গঠন করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপনার যে ব্রেইনে যে কাজ হবে এই কাজ কাজের মাধ্যমে আপনার ব্রেইনে ওই জিনিসগুলো আটকে যাবে এবং আপনি সহজে বলবেন না অতীব প্রয়োজনীয় আপনারা দয়া করে প্র্যাকটিসটা করবেন যাই হোক পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে এলাম এখন আমরা আবার এটের কিছু ব্যবহার দেখব অন অনের ব্যবহার দেখব ইনের ব্যবহার দেখব এগুলো কিভাবে ব্যবহার হয় কোন জায়গায় বসে এগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশন এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আপনারা সব সময় এগুলো ব্যবহার করবেন যেমন ইন আমরা এখন প্র্যাকটিস করাবো আরও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা এখন প্র্যাকটিস করাবো বিগিনার ঠিক যেগুলো প্র্যাকটিস করাবো ওইগুলোতে আপনি ফোকাস করবেন আর কিচ্ছু ফোকাস করার প্রয়োজন নাই দাপে দাপে আপনাদেরকে আমরা শিখিয়ে নেবো ইনশাল্লাহ যেমন ইন কোনো জায়গার মধ্যে হলে বোঝানো হয় যেমন বাংলাদেশে ইন বাংলাদেশ ঢাকায় ইন ঢাকা গাড়িতে ইন দ্য কার গাড়িতে বলতে আপনি ইন দ্য কার বলতে হবে কারণ আপনি গাড়িতে সব গাড়িতে হতে পারবেন না আপনি যে কোনো একটি একটি গাড়িতে হবেন সুতরাং নির্দিষ্ট এখানে দা বসবে ইন দেখা রুদে বৃষ্টিতে ইন দ্য সান রুদে আমরা বলি না রুদে যেও না যেমন রুদে যেও না এখানে হবে ইন ইন দ্য সান কিংবা ইন দ্য রেইন রুদে ইন দ্য সান বৃষ্টিতে হবে ইন দ্য রেইন বিছানায় ইন ব্যাড বিছানায় ইন ব্যাড সাধারণত কোনো কিছুর উপরে ছড়া হলে আমরা বলি অন ব্যাড বাট বিছানায় কেউ শুয়ে পড়লে আমরা বলে বলবো হি ইজ ইন ব্যাড বিছানার মধ্যে বোঝানো হয় কোনো কিছুতে ছড়া বলতে আমরা অন বোঝানো হবে যেমন বাসে আমি কোথায় আছি বাসে অন দ্য বাস অন বসবে অন দ্য বাস ট্রেনে আছেন আপনি অন দ্য ট্রেন খেয়াল খেয়াল করবেন ভালো করে এখানে অন হবে বাসে ট্রেনে আপনি ছড়ছেন বলতে আপনাকে আপনাকে বোঝাতে হবে অন বলতে হবে ইন বলবেন না বা এট বলবেন না অন দ্য বাস ট্রেনে অন দ্য ট্রেন এয়ারপোর্ট রোডে কোনো কোনো একটি রোড বোঝানো বোঝানো ক্ষেত্রে আপনি প্রিপোজিশন ব্যবহার করবেন অন অন এয়ারপোর্ট রোড এয়ারপোর্ট রোডে আমরা আছি টেবিলের উপরে কোনো কিছুর উপরে এখানে বোঝানো হচ্ছে টেবিলের উপরে অন দ্য টেবিল অন দ্য টেবিল তৃতীয় তলায় কোনো একটি ফ্লোরে বোঝানো বোঝানো বোঝাতে চাইলে আপনি ব্যবহার করবেন অন দ্য থার্ড ফ্লোর কিংবা অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর কিংবা অন দ্য টপ ফ্লোর অন দ্য গ্রাউন্ড ফ্লোর অন দ্য ফোর্থ ফ্লোর এভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন অন দ্য ফ্লোর জিনিসগুলো ব্যবহার করবেন বারবার প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনারা ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবেন অ্যাট ব্যবহার হয়ে কোনো প্রাঙ্গণ বোঝাতে হলে এই পর্যায়ে আমরা এই জিনিসটা আপনাদের কাছে এক্সপ্লেন করব যেমন বাস স্টপে কেউ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে কোথায় এটি একটি প্রাঙ্গণ বাস স্টপের প্রাঙ্গণ অ্যাট দ্য ব্রাস্ট অ্যাট দ্য ব্রাস বাস স্টপ স্টেশনে এয়ার স্টেশন এটি একটি প্রাঙ্গণ অ্যাট দ্য স্টেশন কিংবা কোনো রোড কোনো এভিনিউতে বোঝানো হচ্ছে আই মিন কোনো ছোটো রোড বোঝানো হচ্ছে অ্যাট কিন্তু ছোটো রোড রোড বোঝানো হলে সরি রোড বোঝানো হলে আপনারা অন ব্যবহার করবেন কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করে কোনো রোডের কিংবা রোডের নম্বর দেওয়া হয় কিংবা কোনো দোকানের কিংবা ঘরের ঠিকানা দেওয়া থাকে তাহলে আপনাকে অ্যাট ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে পাঁচ নম্বর পার্ক এভিনিউতে আমি আছি এখানে পাঁচ নম্বর দেওয়া আছে এই জন্য হবে অ্যাট ফাইভ পার্ক এভিনিউ কোথায় আছেন আপনি আমি আছি অ্যাট ফাইভ পার্ক এভিনিউ কিন্তু যদি বলা হতো আমি পার্ক এভিনিউতে আছি তাহলে আপনি ঠিক এভাবে বলতেন অন পার্ক এভিনিউ জিনিসগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এগুলো খেয়াল রাখবেন কিংবা আমরা যদি বলতে বলতে চাই তুমি এখন কোথায় আছো আমি তা তাহার ওখানে আছি কিংবা ওর ওখানে আছি বলতে অ্যাট হিজ প্লেস এখানে ওর ওখানে বলতে ওর গর বোঝানো হতে হতে পারে ওর দোকানও বোঝাতো হতে পারে কিংবা তার অফিসও হতে পারে তার জায়গাতে বোঝানো হচ্ছে সুতরাং অ্যাট হিজ প্লেস কিংবা আপনি যদি বলতে চান অফিসে অ্যাট হিজ অফিস অ্যাট হিজ হোম যেমন ঘরে 
তুমি কোথায় করে আমি গড়ে আমি এই ক্ষেত্রে আপনি ইন ব্যবহার করবেন না মনে রাখবেন গড়ে বলতেই হচ্ছে অ্যাট হোম অ্যাট হোম তুমি কোথায় আই এম অ্যাট হোম আমি এখানে ছয়টি বাক্য আপনাদেরকে দিচ্ছি প্রোনাউন প্রোনাউন দিয়ে এবং সাথে সাহায্যকারী বার আমরা আপনাদেরকে পূর্ববর্তী লেসনে আমরা শিখিয়েছিলাম যেমন আই সাবজেক্ট এম সাহায্যকারী বাব আয়ের সাথে এম যায় আমি কোথায় আমি বাংলাদেশে আই এম ইন বাংলাদেশ দে আর ইন ঢাকা তারা ঢাকায় শি ইজ অন দ্য বাস সে বাসে বাসে ইট ইজ অন দ্য টেবুল ইহা টেবুলের উপরে আই এম অ্যাট হোম আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এখানে একটি বুল আছে আই অ্যাট হোম হবে না এখানে আই এম অ্যাট আই এম অ্যাট হোম হবে এই ঠিক ঠিক ওই জায়গায় যেভাবে ব্যবহার হয়েছে প্রিপোজি সাহায্যকারী বাব ঠিক একইভাবে এখানেও আই এম অ্যাট হবে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন জিনিসটা তারপরে হি ইজ অ্যাট দ্য বাস স্টপ সে বাস স্টপে আছে এবং এখানে আমরা আপনাদেরকে চারটি প্রোনাউন দিয়ে দিয়েছি এবং সাহায্যকারী বার্ব এম ইজ আর দিয়ে দিয়েছি এগুলো ব্যবহার করে আপনারা চাল্লিশটি বাক্য তৈরি করবেন নিজে নিজে লিখে নেবেন নিজে 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 লিখে লিখে নেবেন কেউ যদি লিখে আপনার ফটো মোবাইল দিয়ে ফটো তুলে আমাদের কমেন্ট বমেন্টে দিয়ে যান আমি অত্যন্ত খুশি হব এবং দেখে নিজে একটি স্যাটিসফ্যাকশন হবে যে আপনারা কাজ করছেন আপনারা শিখছেন আপনাদের উপকারে আসছে দয়া করে যে কোনো একজন আমাদেরকে চাল্লিশটি বাক্য তৈরি করে আমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন কমেন্ট বক্সে আমরা অত্যন্ত আনন্দ আনন্দিত হব এই এখান থেকে ঠিক যেমন আই এম ইন ঢাকা দে আর অ্যাট দ্য বাস স্টপ আপনি আই দিয়ে করবেন আই এম দিয়ে করবেন দশটা হি দিয়ে করবেন দশটা দে দিয়ে দশটা ইউ দিয়ে দশটা বাক্য করবেন এবং সাহায্যকারী বাব সহ সহ কোথায় আছেন এগুলো বলতে পারবেন যেমন আমি এখন ঢাকায় আছি আমি বাসে আছি আমি স্টেশনে আছি আমি থার ওখানে আছি আমি চার নম্বর অমুক রোডে আছি এই জিনিসগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবেন যাই হোক বন্ধুরা আমরা এই পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখন আমরা ইন এবং ওনের আরও কিছু ব্যবহার দেখব যেমন মৌসুম বছর মাস এই জিনিসগুলো বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করব যেমন শীতকালে ইন উইন্টার গরমকালে ইন সামার এখানে অন হবে না অ্যাট হবে না জিনিসগুলো খুব খেয়াল রাখবেন মুখস্ত করে নেবেন আজকের লেসনটি অতিব প্রয়োজনীয় আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না পরবর্তীতে আপনারা যখন বাক্য গঠন শুরু করবেন এই জিনিসগুলো এত সুন্দর ইন প্লেস পড়ে যাবে যেই শুনবে আপনার ইংরেজি বলবেন সে ভালো ইংরেজি জানে এই ইন অ্যাট ওন এগুলোর ব্যবহার অনেক দক্ষ ইংলিশ স্পিকাররাও এগুলো ঠিক সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না এইগুলোতে আপনার ফাউন্ডেশন যত শক্ত করবেন আপনার ইংলিশ শিখা আরও সহজ হয়ে যাবে শীতকালে বলতে ইন উইন্টার গরমকালে বলতে ইন সামার দুই হাজার পনেরো সালে ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন এভাবে আপনি ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন জানুয়ারি মাসে ইন জানুয়ারি তিন দিনে ইন থ্রি ডেজ আমরা বলি না তিন দিনে কাজটি করে নেব আমি ওই কাজটি করে নেব তিন দিনে ইন থ্রি ডেজ পাঁচ বছরে পাঁচ বছরে কাজটি করে নেব ইন ফাইভ ইয়ার্স দুই সপ্তাহে ইন টু উইকস এখন আমরা যদি দিন তারিখ বোঝানো হয় আমরা আগে দেখেছি মৌসুম বছর মাস কিন্তু আরও ছোট হয়ে যদি দিন এবং তারিখ বোঝানো হয় তাহলে ইন হবে না অন হবে সোমবারে অন মানডে শুক্রবারে অন মানডে পাঁচ তারিখ অন দ্য ফিফথ মার্চের দুই তারিখ অন দ্য সেকেন্ড অফ মার্চ ঈদের দিন অন ইড ডে আমার জন্মদিনে অন মাই বার্থডে করিমের জন্মদিনে অন করিমস বার্থডে ঠিক একইভাবে আগের মতো আপনাদেরকে আমরা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি আই ওয়ান্ট টু গো ইন ইন উইন্টার আমি একটি সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি ওয়ান টু ঠিক আগে যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওয়ান টু গো কখন যাব কখন যেতে চাই ইন উইন্টার হি ওয়ান্টস টু গো কখন সে যেতে চাই অন মানডে সোমবারে অন মানডে আপনি ও হি ওয়ান্ট টু গো মানডে বললে হবে না অন মানডে বলতে হবে সুন্দর শোনাবে ভালো ইংলিশ হবে আই লাইক টু গো অন ফ্রাইডে আমি শুক্রবারে যেতে পছন্দ করি আই লাইক টু গো অন ফ্রাইডে করিম লাইকস টু কাম অন ফ্রাইডে অন ইড ডে সে ঈদের দিন আসতে পছন্দ করে এখানে আমরা তিনটি প্রোনাউন দিয়ে দিয়েছি হি ডে উই এবং ভার্ব দিয়েছি ওয়ান্ট লাইক নিড যেমন নিড আগে যেভাবে নিড মানে প্রয়োজন তার হি নিডস টু গো 
অন ফ্রাইডে তা শুক্রবারে যাওয়া প্রয়োজন এভাবে ব্যবহার করবেন আপনারা চাইলে এই সাবজেক্ট বা প্রোনাউন আরও ব্যবহার করতে পারবেন এবং বৃষ্টি বাক্য গঠন করবেন আপনারা প্লিজ প্লিজ দয়া করে বাক্যগুলো গঠন করবেন আপনারা ইংরেজি শিখবেন শিখবেন আমাদেরকে জানাবেন আপনাদের উপকার কিভাবে হচ্ছে আমরা খুব খুশি খুশি হবো আপনাদের আপনাদের যদি ইংরেজি একটু শিখাতে পারি মনে করবো আমাদের এই যে সময়টা আমরা ব্যয় করছি সময়টা আমাদের কাজে লেগেছে যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী লেসন হবে লেসন এফ এবং আমাদের মাশাল্লাহ আমাদের এই পরবর্তী লেসনটা করার পরে বিগিনারদের যে ছয়টি লেসন কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনি রেডি হয়ে গেলেন পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য যেটি হচ্ছে টেন্স টেন্স লেভেল এবং পরবর্তী লেসনে আমরা শিখব আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্বস যেমন কিভাবে আমরা বলবো দুই দিন পর পর কিংবা ঈদের পরের দিন চার দিন পর পর মাঝে মধ্যে এই জিনিসগুলো আমরা শিখব পরবর্তী লেসনে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনাদেরকে আবারও বলছি বন্ধুরা দয়া করে প্র্যাকটিস করবেন আমি যতই আপনাদেরকে লেসনে বুঝিয়ে দিই কিংবা আপনি যত কোর্সে এই জিনিসগুলো আপনার টাকা খরচ করে কোর্সে পাবেন না আমার আঠারো বছর ব্রিটেনে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই জিনিসগুলো ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আমি বেছে বেছে আপনাদের জন্য তৈরি করেছি শুধুমাত্র যদি আপনাদের উপকারে আসে আমি ফাইন্যান্সিয়াল মোটিভেটেড টিচার নই আমার টিচিং করে পয়সা রুজি করার কোনো প্রয়োজন নেই আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার আমার জীবন জীবন ধারণ করার মতো যথেষ্ট ইনকাম আছে ইনকাম সোর্স অফ ইনকাম আছে আমি আসলে জেনুইনলি আমি বাংলাদেশে যারা ইংরেজিতে দুর্বল ইংরেজি আমি জানি ইংরেজি ইংরেজি গুরুত্ব বর্তমানে জীবনে অনেক অনেক বেশি অপরিসীম আপনারা দয়া করে প্র্যাকটিস করবেন শিখবেন এবং আমাকে জানাবেন আপনাদের কিভাবে উপকার হচ্ছে বন্ধুরা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আবার বিশেষ অনুরোধ যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের বেল নোটিফিকেশনটি অন করে নেবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবেন আশা করি এই দাবি আপনাদের কাছে থাকলো এবং দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেসনে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লেসন হচ্ছে লেসন নাম্বার সিক্স এবং আপনাদেরকে আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম কীভাবে লেসনটা আপনি পেতে পারেন এবং যদি ইতিমধ্যে আপনারা পেয়ে থাকেন অবশ্যই ওয়েলকাম যাই হোক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে আবার খুদা হাফিজ